ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മലപ്പുറം കാരുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇറച്ചിയും പൂളയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് ഈ ഒരു അരച്ചിയും പൂളയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഇക്കയുടെ ഉമ്മയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇക്കയുടെ ഉമ്മയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചോട്ടെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ തൊട്ട് താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് കിലോഗ്രാം പൂളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതാണ് ഇത്രയും വലിയ അളവിൽ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അഞ്ച് കിലോന് ഉണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് തുടം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു എട്ട് പത്ത് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയാണ് ഇഞ്ചി ഇത്രയും വേണം കേട്ടോ കുറച്ചൊക്കെ അധികം തന്നെ ഇഞ്ചി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം അഞ്ച് കിലോ പൂളേക്കുള്ള ഇഞ്ചിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഇഞ്ചിയും ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടോ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ബീഫൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളം വരാൻ വരാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബീഫിലേക്കും അതുപോലെ കപ്പയിലേക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക പിന്നെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വലിയ ജീരകമാണ് അതൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കറിവേപ്പില ഒരു മൂന്നാല് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും മിക്സ് ആക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പാത്രവും മിക്സ് ആകുന്നുണ്ട് പാത്രം ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാത്രത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു തുണി വെക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇളകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പത്ത് വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വിറകെടുപ്പിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് പൂളയും കൂടെ വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിന് ഇത് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഇനി ഇറച്ചി വെന്ത് വരുമ്പോൾ വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുക്കാക്കിയെടുക്കണം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വേ വെന്ത് വന്നാലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പൂള ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിളക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട
ഇപ്പൊ പൂള നല്ല കുക്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കായം പോലായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോ നമുക്ക് നിർത്താം പൂളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബീഫും നന്നായിട്ട് വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം മല്ലിയിൽ ഇല്ലാതെ കപ്പ ബിരിയാണി ആവില്ലല്ലോ ഇതിന് ഒരു കപ്പ ബിരിയാണി എന്നുള്ള പേരും ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് മല്ലിച്ചപ്പ് എന്തായാലും മസ്റ്റാണ് എന്തായാലും ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മല്ലിയിലെയും അതുപോലെ തന്നെ വലിയുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വലിയുള്ളിയൊക്കെ കടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വറവിട്ടെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റവിലൊരു ചീനച്ചട്ടിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പറവിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഇറച്ചിയും പുളയിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇറച്ചിയും പുളി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി അല്ലേ ഈ ഒരു ഇറച്ചിയും പുളി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ എടുക്കാം അതുവരേക്കും ബൈ താങ്ക് യു